హలో స్టూడెంట్స్ నీట్ ఎగ్జామ్ ముగిసిన తర్వాత విద్యార్థులందరూ తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన అంశం నీట్ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియలో ఉన్న వివిధ దశలు నియమ నిబంధనలు తద్వారా మీరు కళలు కన్న మెడికల్ కాలేజీలోనికి సులభతరంగా అడ్మిషన్ పొందగలుగుతారు ఈ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ సీట్ మ్యాట్రిక్స్ కట్ ఆఫ్ విశ్లేషణ మరియు కౌన్సిలింగ్ విధానం గురించిన వివరాలు తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ వివరాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ అధికారిక వెబ్సైటు డిఆర్ఎన్టీఆర్యూహెచ్ఎస్ డాట్ ఇన్లో కూడా పొందవచ్చు మొదటిగా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా విద్యార్థులు ఏ విధమైన అర్హత కలిగి ఉండాలి అనేది తెలుసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కంపిటెంట్ కోటాలో సీటు పొందాలంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం చేత గుర్తించబడిన విద్యా సంస్థ లేదా సంస్థలలో ఇంటర్మీడియట్ లేదా టెన్ ప్లస్ టూతో సహా కనీసం ఏడు సంవత్సరాలకు తగ్గకుండా విద్యాభ్యాసం చేసి ఉండాలి ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే లోకల్ నాన్ లోకల్ అర్హతులు జిఓపి నెంబర్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎడ్యుకేషన్ డబ్ల్యూ వన్ డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ టెన్ సెవెన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ మరియు రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులలో ప్రస్తావించబడిన నియమాలకు లోబడి ఉన్నాయో లేదో విద్యార్థులు సరిచూసుకోవాలి మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్లో పొందపరచబడిన ప్రాస్పెక్టస్ను పరిశీలించవచ్చు కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియలో మొదటి మరియు ముఖ్యమైన ఘట్టం అధికారిక వెబ్సైట్ అయినటువంటి యూజీసీక్యూ డాట్ ఎన్టీఆర్ యుహెచ్ఎస్ ఏడిఎంఐ ఎస్ఎస్ ఐఓఎన్ఎస్ డాట్ కామ్ను సందర్శించి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చెయ్యాలి అటు పిమ్మట అధికారిక వెబ్సైట్లో మెరిట్ లిస్ట్ విడుదలయ్యే వరకు అభ్యర్థులు అప్రమత్తతతో వేచి ఉండవలసి ఉంటుంది తదనంతరం ఆన్లైన్ విధానంలో చాయిస్ ఫిల్లింగ్ను పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు అడ్మిషన్ అలాట్మెంట్ ప్రక్రియను కూడా పూర్తి చేసుకుని తమకు కేటాయించబడిన మెడికల్ కాలేజీలో రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సీట్ మ్యాట్రిక్స్ వివరాల కోసం స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న మ్యాప్ సహాయంతో మన రాష్ట్రంలో ఉన్న వివిధ మెడికల్ కాలేజీలు మరీ ముఖ్యంగా మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీల వివరాలను పొందవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న మొత్తం మెడికల్ కాలేజీలు ముప్పై ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ ఐదు వేల మూడు వందల పది గవర్నమెంట్ కాలేజీల సంఖ్య పన్నెండు వాటిలో గల సీట్స్ రెండు వేల మూడు వందల అరవై ప్రైవేట్ కాలేజీలు పద్దెనిమిది వాటిలో గల సీట్స్ రెండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధంగా ఈ మ్యాప్ ద్వారా గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ కాలేజీలు వాటిలో గల సీట్స్ లభ్యత తదితర వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు రాష్ట్రంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ లిస్ట్ను పరిశీలిస్తే మొదటిగా ఎయిమ్స్ విజయవాడను ప్రస్తావించాలి ఎయిమ్స్ విజయవాడ సీట్స్ అన్ని స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కాకుండా ఆల్ ఇండియా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మాత్రమే నింపబడతాయి గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు ఏ ఏ నగరాల్లో ఉన్నాయి వాటిలో గల సీట్స్ లభ్యత గురించిన వివరాలు మరొకసారి స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు అదేవిధంగా మీ ప్రాంతంలో లేదా సమీప ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రైవేట్ కాలేజీలు వాటిలో గల సీట్స్ లభ్యత గురించిన వివరాలు కూడా మీరు చూడవచ్చు ఎంబీబీఎస్ తర్వాత అంతటి ప్రాముఖ్యం గల కోర్సు బీడిఎస్ ఆ వివరాలు తెలుసుకోవడం కూడా ముఖ్యం మొత్తం బీడిఎస్ కాలేజీలు పదహారు వాటిలో గల సీట్స్ ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల నలభై గవర్నమెంట్ కాలేజీలు రెండు వాటిలో గల సీట్స్ నూట నలభై ప్రైవేట్ కాలేజీలు పద్నాలుగు వాటిలో గల సీట్స్ ఒక వెయ్యి మూడు వందలు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న మ్యాప్ సహాయంతో మీ ప్రాంతం లేదా పరిసర ప్రాంతంలో గల బీడిఎస్ కాలేజీల వివరాలు చూడవచ్చు రెండు గవర్నమెంట్ డెంటల్ కాలేజీలు మరియు మిగిలిన ప్రైవేట్ డెంటల్ కాలేజీలు వాటిలో గల సీట్స్ వివరాలు ఈ లిస్టులో పొందుపరచబడ్డాయి ఇప్పుడు మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ చార్ట్ను అర్థం చేసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ రెండుగా విభజింపబడింది మొదటిది 
కాంపిటెంట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ రెండవది మేనేజ్మెంట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ కాంపిటెంట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ అనేది గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీల్లో ఉన్న ఎనభై ఐదు శాతం సీట్ల భర్తీకి ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఉన్న యాభై శాతం సీట్ల భర్తీకి నిర్దేశింపబడింది మీరు గుర్తించవలసిన అంశం గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో ఫీజు పదివేలు వరకు ఉండగా మెరిట్ విద్యార్థులకు కేటాయించబడిన ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో గల యాభై శాతం సీట్లు కేవలం పదిహేను వేలు ఫీజుతో నింపబడతాయి అదేవిధంగా మేనేజ్మెంట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ కూడా రెండు రకాలుగా విభజింపబడింది మొదటి విభాగంలో ప్రైవేట్ కాలేజీలో గల ముప్పై ఐదు శాతం సీట్లు పన్నెండు లక్షల వార్షిక ఫీజుతో నింపబడతాయి మరల ఇందులోనే ఎనభై ఐదు శాతం వరకు సీట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక విద్యార్థులకు పదిహేను శాతం సీట్లు ఇతర రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు కేటాయించారు రెండవ విభాగంలో ప్రైవేటు కాలేజీలు పదిహేను శాతం సీట్లను ముప్పై ఆరు లక్షల వార్షిక ఫీజుతో ఎన్ఆర్ఐ విద్యార్థులకు కేటాయించారు అడ్మిషన్ సమయానికి తప్పక సమకూర్చవలసిన డాక్యుమెంట్లను ఇప్పుడే పరిశీలిద్దాం స్క్రీన్ పైన పేర్కొన్న విధంగా అకాడమిక్ ఎలిజిబిలిటీ మార్క్షీట్స్ ఆర్ సర్టిఫికెట్స్ నీట్ యూజీ అడ్మిట్ కార్డ్ మరియు మార్క్షీట్స్ డొమిసైల్ సర్టిఫికెట్ దీనిని నేటివిటీ సర్టిఫికెట్ అని కూడా అనవచ్చు అట్లాగే ఎటువంటి కేటగిరీలో మీరు సీట్ పొందాలనుకుంటున్నారనే దాని మీద ఆధారపడి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ పిడబ్ల్యూడి సర్టిఫికేట్ అవసరమవుతాయి వీటితో పాటు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ గవర్నమెంట్ ఐడి ప్రూఫ్స్ మైనారిటీ సర్టిఫికేట్ ఇతర సంబంధిత డాక్యుమెంట్స్ను మీ అర్హతలను బట్టి సిద్ధం చేసుకోవాలి నీట్ కౌన్సిలింగ్ సెకండ్ రౌండ్ ఆధారంగా గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కట్ ఆఫ్లను పరిశీలిద్దాం ఇందులో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ మరియు ఆల్ ఇండియా కట్ ఆఫ్లు ప్రస్తావించబడ్డాయి ఓసీ కేటగిరీకి ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ థర్డ్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ అదేవిధంగా ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ ఏబిసిడిఇ అనే ఐదు సబ్ కేటగిరీస్గా పునర్విభజన చేయబడింది మరిన్ని వివరాల నిమిత్తం మీరు అధికారిక వెబ్సైట్ను పరిశీలించవలసి ఉంటుంది బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ ఏకి ఎయిటీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ థర్డ్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ నైంటీ టూ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ బికి ఎయిటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిత్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ సికి వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఎయిత్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ డికి ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ థర్డ్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫైవ్ జీరో త్రీ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ ఈకి వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెంత్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎస్సీ కేటగిరీకి వన్ ల్యాక్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్త్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ థర్టీ నైన్ ఎస్టీ కేటగిరీకి వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్త్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో గల గవర్నమెంట్ సీట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సెకండ్ రౌండ్ కట్ ఆఫ్లో తెలుసుకుందాం ఓసీ కేటగిరీకి సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్త్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ ఏకి వన్ ల్యాక్ థర్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ బికి వన్ ల్యాక్ సెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ సెవెంటీ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ సికి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిత్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ డికి వన్ ల్యాక్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్టీన్త్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ సెవెంటీ వన్ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ ఈకి 
వన్ ల్యాక్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్డ్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ ఎస్సి క్యాటగిరీకి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎస్టీ క్యాటగిరీకి వన్ ల్యాక్ నైంటీ ర్యాంక్ మరియు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ త్రీ ఈ వివరాలు లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ల గురించి కొంత అవగాహనను కలిగిస్తాయి అట్లాగే మీరు మంచి ఫలితాలతో గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో సీట్స్ పొందుతారని ఆశిస్తున్నాం మరి అడ్మిషన్ పొందాక ఏ విధమైన స్కాలర్షిప్లు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం పోస్ట్ మ్యాట్రిక్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ ప్రకారం ఎస్సి ఎస్టీ బీసీ ఈబిసి కాపు మైనారిటీ మరియు దివ్యాంగులకు ఈ క్రింద పేర్కొనబడిన విధంగా స్కాలర్షిప్లు కల్పించబడతాయి రెండున్నర లక్షలకు దిగువన వార్షిక ఆదాయం లేదా పది ఎకరాల సారవంతమైన భూమి లేదా ఇరవై ఐదు ఎకరాల మెరక భూమి లేదా సారవంతమైన భూమి మరియు తక్కువ పండే డ్రైల్యాండ్ అంతా కలిపి ఇరవై ఐదు ఎకరాల లోపు మాత్రమే ఉన్న కుటుంబాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులకు ఈ స్కాలర్షిప్లు కల్పించబడతాయి మరిన్ని ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం స్క్రీన్పై చూపించబడిన జేఎన్ఏ ఎన్ఏ పిహెచ్యు ఎంఐ డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ను సందర్శించండి గవర్నమెంట్ మరియు సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లలో అడ్మిషన్ పొందాలనుకునే విద్యార్థులకు ఏ విధమైన బాండ్ లేదు కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకున్నాం మీరు కలలు కనే మీ డ్రీమ్ మెడికల్ కాలేజీలో మంచి ర్యాంకుతో సులభతరంగా అడ్మిషన్ పొందేలా నీట్ పరీక్షకు బాగా ప్రిపేర్ అవుతారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అందరికీ మరొకసారి ఆల్ ది బెస్ట్